Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we have to discuss about our next topic, the Indian Constitution's key features. आज हम लोगों को पढ़ना है भारतीय संविधान की जो features हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं। तो ये हमारे लिए नया topic है। और इस topic का जो main portion है यही है कि हम लोगों को जानना है कि India का जो Constitution बना, उस Constitution में आखिर कौन-कौन से ऐसे features हैं, कौन-कौन से ऐसे विशेषता हैं, जो हमारे संविधान को एक अनुठा संविधान बनाती है, अनुठा अनुठा कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है तो हम लोग जान रहे हैं कि जो ये संविधान बनने की प्रक्रिया है उसके पहले का एक लंबा इतिहास रहा है भारत के ऊपर में ब्रिटिशर्स का हुकूमत रहा है और लमसम डेढ़ सौ वर्षो तक भारत गुलामी के जंजीरों में झगड़ा रहा अंग्रेजों के द्वारा और एक लंबे जो नेशनल मूवमेंट हुआ जो हमारा स्ट्रगल ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट जो हुआ है जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उस दरमियान में ऐसा होता है आपका कि भारत के लोगों ने बहुत सारे अत्याचार सहे भारत के लोगों के ऊपर एक से एक काले कानून लगाए गए और इन तमाम को चीजों को सहते हुए भारत ने इस संघर्ष में साथ मैंने संघर्ष किया और लास्टली जो कानून बनाए गए थे वो भारतीयों के द्वारा तो बनाए नहीं गए थे भारत के ऊपर शासन करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा उस तरह के कानून बनाए गए थे और एक लंबे संघर्ष के बाद लाखों लोगों की कुर्बानियां और बलिदान के बाद भारत को आजादी मिलता है तो भारत यह समझ सकता है कि आम आदमी का अहमियत क्या है हाँ एक आम आदमी की सोच क्या है और एक आम आदमी का राइट से अधिकार क्या होता है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारत के जो लीडर्स थे जो विचारक थे इन तमाम लोगों के मन में एक भावना आई कि हम लोगों को जो आगे व्यवस्था चलानी है जो आगे सिस्टम चलाना है उस सिस्टम में हम लोग किस प्रकार का काम करना है तो उनके मन में विचार आया कि जो हम आने वाले समय में भारत के लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे उसमें हम लोग इक्वालिटी को स्थान रखेंगे मतलब सभी व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए ताकि किसी भी प्रांत किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी लिंग का व्यक्ति जो है वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में समान महसूस कर सके तो मूल भावना जो था जो आइडियल हमारा था वो इसी बेस पे आपका आधारित था तो इसको लेकर काम किया गया दूसरा भाई आपका इक्वालिटी हो गया उसके बाद मान लीजिए अब ये बनाया जाएगा तो एक संविधान बनाना है हम लोग एक कंस्टिट्यूशन बनाना है इतना बड़ा भाष कंट्री है इसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून कायदे बनाने हैं तो उसको एक व्यक्ति का बस का तो बात नहीं था तो इसको लेकर के आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है जिसको हम लोग संविधान सभा बोलते हैं उसका स्थापना किया गया और उसमें से तीन लोगों को पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर से मतलब निर्वाचित करके लाया गया और उन तीन लोगों का एक टीम बना और उनके द्वारा संविधान का रचना जो हमारा किया गया सब लोगों ने मिलकर किया और वो वो दौर था वो इतना खराब दौर था जिस समय हमारा संविधान का रचना हो रहा था उसी टाइम ऐसा दौर था जब भारत का विभाजन हो रहा था एक रक्त रंजित बंटवारा हो रहा था भारत के साथ के साथ साथ पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र जो है वो बन रहा था और माहौल जो था बिल्कुल कम्युनल बिल्कुल सांप्रदायिक माहौल था और उस माहौल में हमारे मनीषियों ने हमारे लीडर ने इस प्रकार का विवेकपूर्ण तरीका अपनाया और तमाम ग्रुप्स को तमाम कम्युनिटी को तमाम रिलीजन के साथ बैलेंस करते हुए एक अनुठा संविधान देने का कोशिश किया और भारत के अंदर डाइवर्सिटी थी अंग्रेज चाहते थे कि भारत से अगर वो जाए तो भारत के अंदर कम से कम बीस टुकड़े हो भारत के अंदर बीस राज्य हो आप देख रहे थे उस समय क्या प्रॉब्लम थी उस समय जो आपके ये देसी रियासत थे बहुत से ऐसे नवाब बहुत से ऐसे जमींदार थे बहुत से ऐसे राजा थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट होना चाहते थे मगर फिर भी बहुत से हमारे नेताओं ने लीडर्स ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में और पटेल के नेतृत्व में इसको समेटने का प्रयास किया और समेटने के साथ आपका जो भारत की विविधता थी उसको भी समेटने का प्रयास किया कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर जाति के आधार पर वेशभूषा और हर चीज के आधार पर बहुत डाइवर्सिटी है तो उस चीजों को मतलब एक राष्ट्र के रूप में हम लोग किस प्रकार सामने करके आए ये तमाम प्रयास हुआ तो ये सब प्रयास कहाँ हुआ कैसे हुआ ये हम लोग आगे जानना है तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमारा गवर्नमेंट जो है उसने जो उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था उसने कॉन्स्टिट्यूशन का रचना किया और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हमारे सामने आते हैं उन फीचर्स में सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स जो हम लोग को दिखता है सबसे क्या सब महत्वपूर्ण ही है अपने आप में सब मतलब अनूठा है मगर जिस टॉपिक का हम लोग चर्चा आज करेंगे उसे हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म ओके फेडरलिज्म फेडरलिज्म का हिंदी सीधा सीधी होता है संघवाद ठीक है हमारा कंट्री बहुत बड़ा है हम लोग जान रहे हैं इंडिया का वास्ट कंट्री आ, तो इतना बड़ा कंट्री का शासन जो है वो केवल सेंटर में रह के लोग लो क्या कर सकते हैं क्यों दिल्ली में बैठे लोग अगर चाहे तो भारत का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या वो शासन संभाल सकते हैं क्या गुजरात के गुजरात के गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है उसका शासन संभाल सकते हैं ये संभव नहीं है तो इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी 
इसके लिए हमारे यहाँ सिस्टम लाया गया उस हम लोग फेडरलिज्म के रूप में जानते हैं फेडरलिज्म का फीचर्स क्या है आइए उसको हम बात करते हैं मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मोर देन ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है उसमें जब एक स्तर से ज्यादा स्तर की सरकारें हो वन वन लेवल से ज्यादा लेवल की सरकारें हो उसे हम लोग फेडरलिज्म जानते हैं जैसे भारत के अंदर कितने लेवल की गवर्नमेंट्स हैं आप जानते हो कि भारत में तीन लेवल की गवर्नमेंट है पहला जो लेवल है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है दूसरा जो लेवल है वो स्टेट गवर्नमेंट का है और जो तीसरा लेवल है वो नगर पालिका या पंचायती राज व्यवस्था है तो भारत में जो शासन व्यवस्थाएं चल रही है वो तीन तीन स्तर की सरकारों के द्वारा चल रही है तो फेडरलिज्म का सबसे बड़ा विशेषता सबसे बड़ा फीचर यही है कि आपका जो सरकार होगी वो एक से ज्यादा लेवल की हो एक से ज्यादा स्तर की होगी मतलब मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओके आप समझ गए सेंट्रल गवर्नमेंट तो वी हैव सेंट्रल स्टेट एंड नगर पंचायती राज सिस्टम ये हमारा वन लेवल से ज्यादा का है तो फेडरलिज्म का सबसे बड़ा चीज विशेषता ये है और इसमें हम लोग आगे देखते हैं इसके पीछे कारण भी रहा The vast number of communities in India mean that a system of governments needed to be devised. The vast number of communities in India mean that a system of government needed to devise that did not involve only person sitting in the capital city of Delhi and making decision for everyone. अब ऐसा हुआ कि भारत में बहुत vast community, बहुत ही बहुत ही समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है बहुत समुदाय के लोग रहते हैं तो ये मुश्किल हो जाता कि दिल्ली में बैठे चंद लोग जो है वो तमाम ग्रुप्स को सेटिस्फाई कर पाते उन तमाम कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर पाते और उन तमाम कम्युनिटी के जो फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाते इसको लेकर के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर व्यवस्था की गई उसके तहत हमारा डेट्स वाई वी हैव स्टेट लेवल ऑफ स्टेट लेवल का गवर्नमेंट हमारा बनाया गया ताकि प्रदेश के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी उनको डील करेंगी ठीक है आ, दिल्ली में बैठे चंद लोग ही उसका शासन का तो उसको उसके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे वहां की जो स्थानीय सरकार होगी वहां के जो लोगों का सेंटिमेंट होगा वहां के लोगों का जो फीलिंग होगा उसको बखूबी समझेगी इसलिए हमारा वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के रूप में मतलब एक लेवल दिया गया आगे देखिए इसमें बात यह है कि इच स्टेट एंजॉय ऑटोनोमी इन एक्सरसाइजिंग पावर इन सम इशूज अब ऐसा बात है क्या बोलिएगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सबसे सुपीरियर है जाहिर सी बात है सुपीरियर है मगर जो हमारे तीनों लेवल से गवर्नमेंट है इनका हर इनका जो पावर्स है इनका जो राइट्स है वो उनका अलग अलग इशूज पे राइट्स है अलग अलग इशूज पे सबका अपना अपना जुडिक्शन है सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है अब देखिए आप कि सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर्स दैट ऑल ऑफ द स्टेट फॉलो सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है जो नेशनल लेवल का मुद्दा है उस पर काम कौन करता है उस पर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम को अनुपालन कौन करता है तमाम स्टेट्स करते हैं करते हैं और करना उनको चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार के वो इस मामले में अधीन है जैसे मान लीजिए आपका फॉरन मिनिस्ट्री हो गया विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय हो गया तो कोई अगर इंटरनेशनली कोई यूसुफ फंसेगा तो उसके लिए क्या हमारा स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगा कल की तारीख में अगर हमारा किसी अदर कंट्री के साथ में युद्ध हो जाता है वार हो जाता है तो उसमें कौन काम करेगा उस समय क्या हमारा बिहार पुलिस लड़ने के लिए जाएगा उस समय हमारा बिहार पुलिस लड़ने के लिए नहीं जाएगा उससे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्मी है जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो उसका मुकाबला करेगा ठीक है तो आपका इशू के हिसाब से लोगों का अलग अलग काम जो है वो हमारे यहाँ बांट दिया गया है तो जो नेशनल इशू के कंसर्न के मुद्दे होते हैं इशू होते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम करता है स्टेट लेवल का स्टेट लेवल का कोई इशू दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को जिसको उसको ऑटोनोमी है वो अपना काम करता है तो वो देखते हैं तो उसी के आधार पर हमारे यहाँ तीन लिस्ट बांटा गया आप क्लास टेन में जाओगे तो बखूबी से समझोगे कि दे आर थ्री लिस्ट दैट डिटेल्स द इशूज दैट ईस्ट ईयर गवर्नमेंट मैक लॉ अब जो तीन लिस्ट दिया गया है एक यूनियन लिस्ट दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट ये तमाम जो लिस्ट है तमाम जो अनुसूचियां है जो अनुसूचियां हैं इसके आधार पर हर स्टेट को हर लेवल के गवर्नमेंट को कुछ मतलब कानून बनाने का राइट है ठीक है तो तीन लिस्ट है जिसमें आपका सेंट्रल के लिए यूनियन हो गया स्टेट के लिए आपका स्टेट का सूची होता है और आपका कंकरेंट सूची होता है समर्थ जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकता है देखिए इस टीयर हैव डिसाइडेड हिज 
फाइनेंशियल जुडिक्शन अब ऐसा बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए सबसे सुपीरियर है तो वो सारा फाइनेंशियल हड़प लेता है ऐसा बात नहीं है राज्य सरकार का भी राइट्स है कि वो अपने अपने जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए उसको भी कुछ इशूज कुछ कुछ मतलब आपका क्षेत्र कुछ जुडिक्शन दे दिया गया है ताकि वो अपनी कमाई कर सके अंडर फेडरलिज्म स्टेट इज नॉट एजेंट अंडर फेडरलिज्म रखिए अंडर फेडरलिज्म स्टेट इज नॉट एजेंट इट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल फेडरलिज्म के अंदर में जो स्टेट है वो केंद्र सरकार का एजेंट नहीं है वो उसका एजेंट नहीं है उसके पास भी अथॉरिटी है उसके पास भी कुछ अथॉरिटी है उसके पास भी पावर है जो उसको संविधान देता है जो उसको संविधान देता है बहुत से मामले में स्टेट आपका इंडिपेंडेंट है अब देखिए ऑल पर्सन ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट अब जितने भी भारत के लोग हैं आ, उनके ऊपर शासन हो रहा है उनके ऊपर कानून और नियम बन रहा है हर लेवल के गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है सेंट्रल लेवल ले, का गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है वो आपको अलग कानून बनाता है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए स्टेट का जो लॉ है वो अलग बना, अलग बनाता है तो मतलब सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार है ऑल पर्सन ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज हाँ सब लोग आपका नियम और कानून के द्वारा मतलब शासन हो रहा है मेड बाय इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो इस टॉपिक से हम लोग सीधा सीधी समझ गए जो फेडरलिज्म है जो संघवाद है इसमें एक लेवल से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है लाइक दैट इन इंडिया वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव नगर पालिका और पंचायती राज सिस्टम ओके और सबका अपना अपना कुछ इशू पे अथॉरिटी होता है इशू पे आपका उसका जुडिक्शन होता है और उनका अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी भी जो है वो होता है तो मिला जुला कर हम लोग समझ जाएगा फेडरलिज्म क्या है अगले टॉपिक में जो हमारा आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक